যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চ্যানেলটিকে এবং পাশে আসা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে হাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আমি রাজ আপনাদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা তো বন্ধুরা গত পর্বে আমরা মার্জিন প্যাডিং এই দুটি জিনিস সম্পর্কে জেনেছিলাম আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড প্রপার্টি ইন সিএসএস তো ব্যাকগ্রাউন্ড এই জিনিসটির সাথে আমরা পরিচিতি আছি ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা যখন কোনো কিছুর ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রেট এইভাবে কোনো কিছুর ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছিলাম তো ব্যাকগ্রাউন্ড শুধুমাত্র একটি প্রপার্টি না ব্যাকগ্রাউন্ডের অনেক প্রপার্টি রয়েছে মজার মজার প্রপার্টি রয়েছে সেই মজার মজার প্রপার্টি থেকে আজকে আমরা মজা করব তো চলুন আমরা তার জন্য ইন্ডেক্স ডট এস্টিমেল ফাইলটির মধ্যে চলে যাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড প্রপার্টি সম্পর্কে কথা বলার জন্য আমাদের স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলটি লিঙ্ক আপ করা আছে এবার আমরা যেটি করতে পারি আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে পরিচিতি আছি সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটি হচ্ছে এই রকম আমি জাস্ট আপনাদের এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি এটা বোঝানোর পরে ব্যাকগ্রাউন্ডের আলাদা প্রপার্টিগুলো বোঝাবো তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমি জাস্ট এখানে একটা ডিপ নিয়ে নিচ্ছি এবং ক্লাস দিচ্ছি মাই ডিভ ক্লাস দেওয়ার পরে এই ক্লাসকে ধরে আমি জাস্ট এই ডিভের উইড হাইট দিয়ে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি বোরিং ফিল করবেন না দেওয়ার কারণ আছে কারণটা আছে বলে আমি এই কাজটা এখানে করতেছি এই মাই ডিভের উইড দিচ্ছি আমি তিনশো পিক্সেল অ্যান্ড হাইট দিচ্ছি আমি দুইশো পিক্সেল এবং ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি রেড তাহলে আমাদের তিনশো পিক্সেল উইড এবং দুশো পিক্সেল হাইটের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আসবে রেড মানে বক্স তৈরি হবে যেটা আমরা দেখেছিলাম এর আগে তো আমাদের এখানে আসলো না কারণ কেন আমরা তো সেভ করেছি মাই ডিভকে ধরেছি সবই তো ঠিক আছে তাহলে আমাদের না আসার এই যে চলে এসেছে আমরা মনে হয় সেভ করে নিয়ে এই যে স্টেমেল ফাইলটিকে তো সেভ করার পরে দেখুন এখানে আমাদের দুইশো পিক্সেল উইড এবং দেড়শো পিক্সেল হাইটের একটি বক্স তৈরি হয়ে গেছে তো এবার আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে আমরা জাস্ট এটা দেখলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড প্রপার্টি ইউজ করে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রেড করতে পারতেছি দুশো ইন্টু তিনশো ইন্টু দুশো পিক্সেল হাইট উইডের জিনিসটাকে ঠিক আছে তো এখন আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে এই যে বক্সটা আমরা তৈরি করলাম সেই বক্সের ভিতরে আমরা লাল কালার ঢেলে দিয়েছি লাল কালার দিয়ে রঙিন করে দিয়েছি তাই না তো এখন আমরা এই লাল কালার বাদে আমরা এই বক্সের ভিতরে দুশো ইন্টু তিনশো পিক্সেলের যে হাইট যে বক্সটি রয়েছে এই বক্সটির ভিতরে আমরা ইমেজকে ঢুকাবো ধরে নিতেন ধরে নেন যে আপনার ইমেজকে আপনারা এখানে প্রবেশ করাবেন বা যে কোনো ইমেজকে আপনারা এখানে রাখবেন কি করে রাখবেন কি করতে হবে তার জন্য তার জন্য যেটি করতে হবে আমাদের সিএসএসের একটা প্রপার্টি রয়েছে যে প্রপার্টিটার নাম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এই প্রপার্টিটা যদি আমি নেই অবশ্যই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ প্রপার্টিটা নেওয়ার আগে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রেড এটিকে রিমুভ করে দিতে হবে না হলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রেড এই শো করবে তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নেওয়ার পরে আমাদের অবশ্যই এখানে একটি ফাংশন উল্লেখ করতে হবে যেটি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ প্রপার্টির প্রিডিফাইন্ড ফাংশন সেটি হচ্ছে ইউআরএল তো ইউআরএল ফাংশনটি নেওয়ার পরে এই ইউআরএল ফাংশনের ভেতরে আমাদের দুটো জিনিস থাকবে সেটি হচ্ছে ইমেজটি কোথায় আছে এবং ইমেজের নামটি তো আমরা ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেল ফাইলটির মধ্যে একটি ইমেজ রেখেছি ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে তো আমরা এই ইমেজটিকে মূলত ওখানে প্রবেশ করাবো আমাদের বক্সের ভিতরে তো ইমেজের নামটি আমি কপি করলাম অবশ্যই ইমেজটি রয়েছে ইমেজ নামক ফোল্ডারের ভিতরে তাহলে আমাদের এখানে পাতটা বলে দিতে হবে অর্থাৎ লোকেশনটা আমাদের ইমেজ ফোল্ডারের ভেতরে আমাদের ইমেজের নামটা এখানে দিয়ে দিতে হবে দিয়ে দিলেই আমরা যদি পেজটিকে সেভ করি এবং এই পেজটিকেও সেভ করি এবং ব্রাউজারটিকে শেষ পর্যন্ত যাই রিফ্রেশ করি তাহলে আমাদের এই বক্সের ভিতরে আমাদের ইমেজটা চলে আসবে চলে এসেছে তো দেখুন আমাদের বক্সের ভিতরে কি সুন্দর করে আমাদের ইমেজটা চলে এসেছে তো এইভাবে আমরা কোনো কিছুর মধ্যে ইমেজকে নিয়ে আসতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসাবে এটা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসাবে এসেছে তো এই জিনিসটা আমরা আরও ভালো করে বুঝতে পারি এবং এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আমরা ইউজ করলাম এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডের আরও বিভিন্ন প্রপার্টি রয়েছে সেই প্রপার্টিগুলো সম্পর্কে যদি আমরা ডিটেলসে ভালো করে বুঝতে চাই তাহলে আমাদের আলাদাভাবে বুঝতে হবে আমি জাস্ট এই ডিপটা নিলাম আপনাদের সহজ করে জিনিসটা বোঝানোর জন্য যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আমরা কীভাবে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে আসতে পারি আপনাদের বোঝানোর জন্য সহজভাবে তো এবার আমরা এই ডিপটাকে কেটে দিই আমরা যে এক্সাম্পলটা দিয়ে খুব ভালো করে বুঝতে পারবো আমি সেই এক্সাম্পলটা এখানে নিয়ে নিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে ডিফ মাই ডিফ এই ক্লাসটি রেখে দিচ্ছি এবং এর ভিতরে এই জিনিসগুলো আমি কেটে দিচ্ছি জাস্ট আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি যেটি হচ্ছে এখানে আমি একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ নিতে পারি তো আমি প্যারাগ্রাফ ট্যাগটি নিয়ে নিচ্ছি এবং এই প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভিতরে আমার
तो देखो इखाने अमी अनेक गुलो टेक्स्ट नहीं निलाम तो ये टेक्स्ट गुलो के कॉपी करे आरो अनेक टेक्स्ट नीते पड़े मैं बन आरो एक टू कॉपी करे नहीं अमी अनेक गुला टेक्स्ट निलाम मैं बन ये टेक्स्ट अमी एक टू बोरो करे दे हैं ओके तो देखो अनेक बोरो एक टा पैराग्राफ निलाम एवं ये पैराग्राफ पेर भेतोरे हमरा जानी जो क्लास यूज करते बारी विभिन्न टैगर भेतोरे हम इखने एक टा क्लास दीच्छी जस्ट स्टाइल कोड़ा जोन्नो बैकग्राउंड दिया जोन्नो सो क्लास टा की दी बोध क्लास टा हमरा दीते बारी माय डिव जेतो हमारे माय डिव इखने एक टी सीएसएस नियाँ अच्छे तो ह ओ सेट अब ए पेज टी के सेव करा है नहीं एवं एक बार रिफ्रेश कर ले अमादे आउटपुट टी देखा चाहे अनेक गुला टेक्स्ट अमरा जब पैराग्राफ में भीतर टेक्स्ट गुला नहीं चाहे शेटेस गुला देखा चाहे एकोन अमरा चाची की ए टेक्स्ट गुलोर भीतर है अमादे इमेज टा शो कर बात था इमेज टा शो कर बे इमेज टा ऊपर आमदे टेक्स्ट गुलो देख बे देखा बे और विभिन्न ऑफिस टाइप अपना गेलवन देख बे जो एक टर इमेज आसे इमेजर भीतर विभिन्न टेक्स्ट आसे तो एक बार की करे करे इटे ही देख बो अमरा तो इमेजर भीतर है अमरा इसे बैकग्राउंड इमेज ठीक है शो इखाने आमदे इमेज फोल्डर भी थोड़े जेतो आमदे इमेज दे रचे सिर्फ इमेज टिके इखाने दी थोड़े तो आमदे इमेज टिके नाम टी अमरा आवार कॉपी करनी आस्ते सी तो नाम टी अमी कॉपी कोल्लम कॉपी कोडे आमदे इखाने पेस्ट कर दी थोड़े तो इटा के एक टू बड़ो कोडे नहीं तो ले बुस्ते शुभिदा भेपने द टेस्ट गुलो के देखते बच्चे ताई ना तो अमरा खूब सुंदर करेंगे तो नहीं आस्ते पल्लम तो एक बार अमरा जेटी देख बो शेटी होच्छे बैकग्राउंड एर आरो एक्टर प्रॉपर्टी शेटी होच्छे बैकग्राउंड साइज जब उन धोरून अमरा जेखने इमेज टी नहीं आस्लम तो ए इमेज टी के अमदेर एमोनो हुई थी पढ़े जे तो हमरा ऐतर औरतों को जो दिच्छाई तो हमारे अंदर जेटी कोत्ता भें इमेज जब साइज़ दे निर्धारण कोत्ता भें तो हमरा नॉर्मली उइड हाइट दे ए साइज़ दे निर्धारण कोत्ते पार बोला हमरा जेटी कोत्ते हुए हमारे हमारे जेटी कोत्ता हुए शेटे चे बैकग्राउंड साइज़ दिए हमारे निर्धारण कोत्ते हुए तो हमरा इसके � साइज टाके उल्लेख करते होंगे जब कोतो स्टू को साइज चाच्ची हमरा तो आप लोग जो दी गोता पर्वत यामदे देखे था कि मार्जिन पैडिंग ताले आप लोग इखने बुस्ते बार बन आमी देखूँ प्रथमे आमी दीच्छी हमरा प्रथमे चाच्ची एक्शन पिक्सेल एवं तार पुरे चाच्ची आशी पिक्सेल तो ये प्रथम जो साइज दी होच्छ आर आशी जे पिक्चर टी रोए चे शेटी अच्छा मंदर ऊपर नीचे पावे तो एबर जो दे हमरा फेस्टी के सेव करे एटी के सेव करे ब्राज़ा टी रिफ्रेश करे रिफ्रेश कोले देख बो जे हमादेर आ इखने एक टू समस्या चे शेटी अच्छा हमादेर अवश्य आगे बैकग्राउंड रिपीट ए प्रॉपर्टी टा यूज़ करते हुए तो जाहो क रखते से हमरा इखने आगे बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी टा देखे अतः इखने जेटी होए चे आमी अपना दे जो दी बोली इखने जे एक टाइम इमेज आचे ना हमरा एक टाइम इमेज नहीं चिल्म ना तो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी ना ना यूज़ करे इखने जे हाइट उइड दे चिल्म हमरा एक्शो पिक्सेलर � बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी टा की कोरे काज कोरे अपना जस्ट इटा देखून एवं माथे कैच कोरून बैकग्राउंड रिपीट इखने जो दे ओह सेट की होल गाना भून जाते हैं कनो रिपीट तो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी टा नहीं है अमरा इखने नो रिपीट कोरे देते पड़े तो लाम दर इमेज गुला रिपीट होगा ना वन रिफ्रेश कर ले देखो आम दर किन्तु बैकग्राउंड के इमेज को ला रिपीट होते हैं ना माने ले अनेक गुला इमेज आते सिलो ना तो ऐसा ना आम दर ऐसा ना स्पेसिफिक भावे एक टाइम इमेज आ रहे हैं आप लोग देखते बच्चन तो ये बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी टा एटी काज करे जे बैकग्राउंड रिपीट जो दे आम अस बैकग्राउंड साइज़ टा बुझार जन्नो नो रिपीट करे रखी तार परे अमरा रिपीट एजेंसी बुझ बो तो अमरा नो रिपीट करे रखला मैं बंग सेव करे रिफ्रेश करलाम तो देखोन अमरा जे इखने वीड हाइट दिए चिलाम आ इजे 
আমরা যে এখানে উইড হাইট দিয়েছিলাম অর্থাৎ একশো পিক্সেল এবং আশি পিক্সেলের তো এই জিনিসটা কিন্তু এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজটা আমাদের শো করতেছে এখানে থেকে যদি আমরা ইন্সপেক্ট করি এবং ইন্সপেক্ট করে এই জিনিসটা বাড়াই এখানে ইন্সপেক্ট করলে এই যে দেখুন আমি একশো পিক্সেল বাড়াচ্ছি বাড়াইলে লেফট রাইটে এটা বাড়বে এই যে বাড়তেছে দেখুন এবং এই যদি আশি পিক্সেলকে বাড়ায় এটা উপরে নিচ থেকে বাড়বে তার মানে এই আশি পিক্সেল দ্বিতীয়টা উপরে নিচে কাজ করতেছে এবং এই তার বাম পাশেরটা অর্থাৎ লেফট রাইটে কাজ করতেছে এটা তো এইভাবে করতে পারি তো এবার যদি আমরা চাই যে এই ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ এটিকে আমরা এভাবে করব না এটাকে আমরা কভারই রাখবো অর্থাৎ পুরোটা জুড়ে থাকবে তাহলে এটাকে আমরা জাস্ট কভার এই কথাটা লিখে দিলেই এই ইমেজটা আমাদের পুরো এরিয়া দিয়ে অর্থাৎ কন্টেন্ট যতটুকু আছে টেক্সট যতটুকু আছে ততটুকু জায়গায় সে নিয়ে নেবে কভার করে দিলে ঠিক আছে আর আমরা যদি চাই যে স্পেসিফিকভাবে কোনো কিছু দেবো তাহলে আমরা এখানে পিকজেল হিসেবে দিতে পারি যেমন একশো পিকজেল অ্যান্ড একশো পিকজেল অথবা আমরা আর একটু বাড়াই তিনশো পিকজেল ডানে বামে তিনশো পিকজেল এবং উপরে নিচ্ছে আমাদের দুইশো পিকজেল তো দেখুন ডানে বামে তিনশো পিকজেলের ইমেজটা হয়ে গেছে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা এবং উপরে নিচে দুশো পিকজেলের ব্যাকগ্রাউন্ডটা হয়ে গেছে তো আশা করছি বুঝতে পারছেন আমি একটু কথা বেশি বলতেছি কারণ জিনিসগুলো খুব ক্লিয়ারলি ভেঙে ভেঙে আপনাদের বোঝাতে হচ্ছে আমি মাঝে মাঝে কথাগুলো আমাদের আটকেও যাচ্ছে কারণ জিনিসগুলো খুব ভালো করে বোঝাতে হচ্ছে তো কথাগুলো বারবার বলতে হচ্ছে তাই আমিও আটকে যাচ্ছি তো সেটি অবশ্যই অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করছি জাস্ট আপনারা জিনিসটা বুঝেন আমি যেভাবে বোঝাচ্ছি আপনারা বুঝেন ওকে এবার এখানে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট আমি কিন্তু নো নো রিপিট দিয়েছিলাম এবার যদি আমরা এখানে রিপিট দেই রিপিট দেয় এই যে রিপিট যখনই দিলাম তখনই কিন্তু এই যে তিনশো পিকজেল এবং দুশো পিকজেলের যে ইমেজটি ছিল ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ডে সেটা কিন্তু বারবার রিপিট হয়েছে আমি যদি এখানে এটাকে ব্রাউজারটিকে ছোটো করি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন সেটা আমি ছোটো করতেছি এই যে দেখুন আমি ছোটো যতই ছোটো করি না কেন ইমেজটি কিন্তু বারবার রিপিট হয়ে দেখুন রিপিট হয়েছে রিপিট হয়ে এখানে দেখাচ্ছে দেখুন এবার এখানে যদি আমরা রিপিট না দিয়ে নো রিপিট কথা দিই তাহলে এখানে আর রিপিট হবে না একটাই শুধু শো করবে এই যে আপনারা এখানে দেখুন যে এখানে একটাই শুধু শো করতেছে আমি বড় করতেছি একটু ব্রাউজারটিকে এই যে একটাই শো করতেছে তো নো রিপিট এবং রিপিট আপনারা বুঝলেন এবার যদি আমরা দেখতে চাই সেটি হচ্ছে রিপিট এক্স এবং রিপিট ওয়াই আছে তো এখানে যদি আমরা নো রিপিটের পরিবর্তে ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিটের মানে প্রপার্টির ভেতরে নো রিপিটের পরিবর্তে আমরা যদি এখানে রিপিট এক্স দেই রিপিট এক্স দেই তাহলে কি হয় দেখুন এই যে আমি রিপিট এক্স দিলাম রিপিট এক্স দেওয়ার পরিবর্তে যেটি হয়েছে সেটি হচ্ছে এক্স অর্থাৎ এই যে এই লম্বা লম্বি সেই জিনিসগুলো রিপিট হয়েছে অর্থাৎ এখানে একটা ইমেজ ওই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আবার এখানে একটা আবার এখানে একটা এইভাবে লম্বা লম্বি লেফট অ্যান্ড রাইট থেকে রিপিট হয়েছে তো এইভাবে কিন্তু হয়েছে আর আমরা যদি চাই যে এটিকে এক্স বরাবর করব না ওয়াই বরাবর করব অর্থাৎ এদিকে আসবে আবার এখানে আসবে আবার এখানে এখানে আসবে আবার এখানে আসবে লম্বা লম্বি তো এটি করতে হলে আমাদের অবশ্যই রিপিট ওয়াই দিতে হবে তো আমি এক্সের পরিবর্তে যদি এখানে ওয়াই দেই ওয়াই দিলে দেখবেন যে এটা এভাবে চলে এসেছে মানে এই যে এখানে একটা ইমেজ করেছে তার আমি যদি এটাকে বড় করি তাহলে আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন দেখুন এই যে আমি এটাকে কেটে দিচ্ছি এই যে দেখুন প্রথমে একটি ইমেজ এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই যে এতটুকু জুড়ে এবং তারপরে আরও একটি এই যে আরও একটি তারপরে আরও একটি তো এইভাবে রিপিট করেছে ঠিক আছে এটা লম্বা লম্বি রিপিট করেছে তো রিপিট ওয়াইয়ের কাজ হচ্ছে এটি ঠিক আছে তো আপনারা এইভাবে করতে পারেন আমি যদি এখানে নো রিপিটই রাখি এবং সেভ করি এবং রিফ্রেশ করি তাহলে আমাদের একটাই শো করবে তো এটি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজে তো আরও বিভিন্ন প্রপার্টি রয়েছে সেই প্রপার্টিগুলো আমরা নেক্সটের পর্ব থেকে দেখা শুরু করব আস্তে আস্তে দেখব তো আপনারা এই জিনিসটা অবশ্যই অবশ্যই দুই থেকে তিনবার ভালো করে প্র্যাকটিস করে নেবেন ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা কিন্তু যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন কিন্তু মানে বোরিং ফিল করবেন না কাজ নাও হতে পারে ব্যাকগ্রাউন্ডের ইমেজ যদি আপনারা ঠিকভাবে পাতটা লোকেশনটা না চিনিয়ে দেন ইউআর এর লেখার সময় আমাদের ফার্স্ট ব্যাকেট দিতে হবে তো এই জিনিসগুলো নো রিপিট তারপরে সাইজ এখানে সাইজ আপনারা কী দিতে পারেন কভার দিতে পারেন তো এখানে আমি কমেন্ট আকারে দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কভার আছে কন্টেন্ট আছে তো এটা জিনিস আপনারা পাবেন আবার এখানে ইন্সপেক্ট করে যদি আপনারা ট্রাই করেন এই যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডকে এখানে ইন্সপেক্ট করে তারপরে যদি আপনারা এখানে দেখতে চান এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ এখানে যদি আপনারা ইন্টার করেন দেখেন যে এখানে অটো আসছে কন্টেন্ট আসছে কন্টেন্ট দিলে কি হয় কভার দিলে কি হয় ইনহেরিট দিলে কি হয় তারপর ইনিশিয়াল দিলে কি হয় আনসেট দিলে কি হয় এখানে আপনারা ডেভেলপার টুলে এইভাবে আসে আপনারা চেক করতে পারেন
অনেক কিছু জিনিস বের করার পর নিজে নিজে চেষ্টা করবেন ট্রাই করবেন তাহলে বেশি বেশি শিখতে পারবেন তো এই সোর্স ফাইলগুলো আমরা অবশ্যই প্রতিটি ভিডিও নিচে আমরা সোর্স ফাইলগুলো দিয়ে থাকি আমরা যে কোডগুলো করে থাকি যে সোর্স ফাইলগুলো আমাদের প্রতিটি ভিডিওর নিচে আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে থাকি আপনারা যারা সেখান থেকে নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারেন তো আশা করছি সব কিছু বুঝে গেছেন দেখা হবে আগামী ভিডিওলে ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ